，干得了，干得了！奈诺比，奈诺比！这是果敢同盟军王牌二幺幺旅主力成功拿下腊戌南部缅军共用阵地的画面。从战后画面，我们也可以看到双方交战十分激烈，甚至有穿绿色军装的同盟军战士倒地牺牲。随后，同盟军二幺幺旅从共用方向突破缅军防御，已经突入城区五堡。接近五零七营缅军基地，而缅军方面从城内出动突击炮和装甲车反击同盟军。五堡周围枪声四起，战况极其焦灼。之前视频我们也介绍过，腊戌是缅北善邦第一大城，人口约八十万，不但是缅北交通枢纽，也是缅军东北军区司令部所在地。腊戌城共分十二个区，又称十二堡。地形成东北低西南高，由于缅甸连年内战，腊戌是缅军苦心经营五十年的堡垒型城市，拥有大型据点近四十座，半年来又添建了多处临时据点。而就在不久之前，缅军还在城内演练巷战，因此说同盟军这次战役难度陡然升级。另外，同盟军主力三幺幺旅在基本占领弄慢之后，已经包围腊戌以南的向海缅军阵地群，在无人机的炮火持续掩护下，发动多轮进攻。因向海缅军指挥部面积庞大，同盟军正在利用无人机优势。攻击缅军攻势，为后续冲锋铺平道路。而在腊戌北侧最先爆发冲突的鹤北外围，同盟军六幺幺旅等部队为了配合二幺幺旅主力和三幺幺旅主力进攻，向缅军阵地发动了多轮零星炮击，双方形成对峙。值得注意的是，同盟军和缅军双方都出动了无人机。这是同盟军八三幺无人机大队三机编队对腊戌的缅军据点投弹的画面，可以看出缅军的无人机干扰机完全不起作用，说明经过先前的老街战役后，同盟军技术人员已经对无人机出现的问题做了改进升级。作为果敢同盟军核心盟友的德昂军，在继续清剿角眉、脑丘、蘑菇等地残余缅军的同时，其第四旅部队也在外围封堵缅军撤离路线，并与缅军发生了多次小规模战斗。为了扭转不利局面，七月四日凌晨，缅军动用战机对同盟军大后方木邦县城进行了报复性轰炸，木邦警察局附近的大量民房被摧毁。如果腊戌战事加剧，缅军可能还会针对桂盖、木邦、老街等城镇进行类似的报复策略。当然，缅北战事中最遭难的还是当地百姓。据报道，腊戌十一号街区师范学院后面有炮弹掉落爆炸，造成了三名男性死亡。九号街区三号区有炮弹掉落爆炸。造成了一对母子死亡，腊戌一号街区火箭弹掉落爆炸，造成了一户家庭六人死亡。南榜村炮弹掉落爆炸，造成一名民众死亡。因炮弹掉落爆炸，已经造成了近三十间民房损毁，十多人受伤。腊戌持续冲突，七月三日起，腊戌机场的航班已经停飞，客运大巴也均暂时停运。腊戌是进出口也已封闭，因此从木姐至腊戌的数百辆客车和货车都堵在孟定村。腊戌周边的曼北乡，一名民众称，大多数人都逃跑了。大部分都选择逃到安全的地方，到新凯寺庙避难，至少有两百人；到巴瓦耶寺庙避难的有一百多人，剩下的人逃往山里避难。现在村内部分人家是全部逃走了，一个人也不剩下。据悉，曼北乡麦宝、曼浩、泽贡、阔磊、凯森、班马兰、凯队、曼北部、郭亚卡贡、曼北基等村庄内，几乎所有的民众都出逃避难了。一位生在缅北华人用改编的歌词唱出了老百姓的无奈。好烦，生在缅甸好难，好想你当上官，全部停止战乱。好烦，本来吃饭都难，还要把路挖、啊、断。好烦，等待和平好难，每天提心吊胆，不知何时开战。好烦，常年兵荒马乱，导致生命涂炭。若是战争他没来，幸福生活很自在。到了晚上，地夜生活更是嗨。若是贫穷他没来，废弃国外待一待，奈何口袋里的钱早已不在。